자, 레슨 6, 두 번째 강의, 페이지 166쪽 보겠습니다. Enough, said it a wise man. Wise man이 말했어요. 그래서 원래는 어, the wise man said 해야 맞죠? 근데 이렇게 도치해서 쓰기도 해요. said the wise man. 근데 이 주어가 되는 게 만약에 어, 대명사일 경우에는 어, he said 하지 said he 이렇게 안 해요. 알겠죠? 대명사일 때는 도치가 안 되고 원래는 the wise man said enough 해야 맞잖아요. 그쵸? 근데 이렇게 바꿔서 쓰기도 하거든요. 근데 의문사일 때는 안 한다는 거 기억하시면 되겠어요. 자, enough said the wise man. wise man이 말했습니다. raising his voice. 자, 여러분 여기 raising 나왔어요. 그쵸? 자, ing가 문장 중간에서 또 갑툭 튀했네요. 그쵸? 그러면은 얘는 뭔가요? 분사구문. 그쵸? 근데 분사구문이 주로 뭐뭐 하면서 이렇게 해석되고 있죠. 그래서 일단은 뭐뭐 하면서로 한번 해석해 보세요. 맞아요. 여기서는. 자, 어떻게 하면 되겠어요? Raising his voice. 그의 목소리를 높여서. 이렇게 말했다는 거죠. Stop asking me the same thing over and over. 이렇게 얘기했어요. Stop. 자, stop 다음에 ing가 맞죠? 자, stop에다가 동사에 ing 이렇게 붙이면은 중학교 때 배웠죠? 뭐뭐 하는 것을 멈추다. 그쵸? over and over 그러면은 반복해서 이런 말이거든요. over and over. 반복해서 같은 것을 물어보는 것을 멈춰! 음, 그렇게 나한테 그렇게 한 거죠. 요청한 거예요. 그죠? 나한테 계속해서 물어보는 거를 멈춰. 똑같은 거를 이렇게 말했어요. 그죠? 자, 그 다음에 stop to는 뭐예요? stop 다음에 to 부정사가 오면. 뭐뭐 하기 위해서 멈추다. 그래서, 어, 선생님, 초등학교 때 배웠던 것 같은데. 그죠? stop ing, stop to가 어떻게 다른지 배웠어요. 뭐뭐 하기 위해서 멈추다, 뭐뭐 하는 것을 멈추다. 그죠? 그래서 여기서 ing는 뭐뭐 하는 것을 멈추다고, stop to 하면은 뭐뭐 하기 위해서 멈추다. 이렇게 되겠어요. 자, 그 다음. 자, where sir? 글쎄요, sir. sir는 뭐, yes sir 할때그 sir이죠. 그쵸? 음, 어, 남자일 경우 이렇게 존중하는 의미에서 쓴 sir. 만약에 여자일 경우는 ma'am 이라는 표현을 쓰죠. 그래서, where sir? now you're angry. 어, 그러네요. 이제 당신이 화가 나셨군요. so, 그러면, I guess you haven't mastered angry yet. 나는 추측하건데 당신은 뭐 하지 못했다고. haven't mastered yet. 그랬어요. 자, have plus pp 뭐예요? 현재 완료죠? 그리고 여기에서 yet은 아직이라고 쓰고요. 아, 앞에서 already가 have plus pp랑 많이 쓰인다고 했어요. 현재 완료랑. 그쵸? 여기서는 아직 뭐뭐 못했어요 라고 할때 예시 have not pp, have pp 이것도 역시 현재 완료랑 세트로 많이 쓰이는 표현이에요. 그래서 아직 화를 다스리지 못하시는 거예요. 화를 정복하지 못하셨군요. 이렇게 말을 한 거죠. 그랬더니 현자가 actually I have 사실 나는 했다고 실제로 나는 했다고 이렇게 얘기하죠. The wise man said with a meaningful smile 어, 말했는데 어떻게 말했어요? 뭐와 함께 그쵸? 의미 있는 이렇게 의미심장한 미소를 지으며 얘기했다는 거죠. Let me explain by telling you a story about a snake. 그랬어요. 자, 여러분 레슨 무슨 동사예요? 사역 동사예요. 메이크처럼요. 그쵸? 자, 그런데 문장의 패턴을 한번 기억해 보세요. Let me introduce myself. 여러분 많이 많이 외우셨죠? 그쵸? Let me explain 하면 내가 뭐 하도록 해주세요 이런 말이에요. 내가 뭐 하도록 시켜주세요 이런 말이니까 내가 뭐 하도록 
허락해 주세요 이럴 때 let me 뭐뭐뭐 이렇게 쓰거든요 그래서 let me 그 다음에 동사 원형 이렇게 쓰면 뭐 하도록 해 주세요 이런 말이에요 제가 뭐 할게요 라고 할때 let me introduce myself 그럼 내 자신을 지금 소개할게요 이런 말이죠 let me explain 하면 내가 지금 설명할게요 뭐에 의해서 자 by에다가 동사에 ing 붙으면 뭐라고 했어요 뭐뭐 함으로써 그쵸 By telling you, 당신에게 말함으로써 뭐를? A story about snake. 어, 한그 snake 하면 뱀이죠. 뱀에 관해서 이, 한 이야기를 당신에게 이야기해 줌으로써 어, 어, 내가 설명할게요. 이렇게 한 거죠. 자, 여러분, by에다가 ing 온거 기억하시고요. 그쵸? 그 다음에 네, 그냥 그렇게 기억하시면 되겠어요. 자, 그 다음 Once upon a time 옛날 이야기 할때꼭 이렇게 시작하자. Once upon a time 옛날 옛날에 There was, there is, there was 어떻게 해석하라고 했어요? 뭐뭐가 있다. There is는 뭐뭐가 있다. There was니까 뭐뭐가 있었다. 뭐가 있었어? A snake. 배만 마리가 있었대요. 어떤 배만 마리야? That lived on a pass leading from a village to a temple 이렇게 되는 거예요 어, 뱀한 마리가 있었는데 어떤 뱀이냐면 that lived on a pass 길 위에 사는 그쵸? 길 위에 사는 살았던 뱀한 마리가 있었어요 근데 어떤 길이야 이 안에서 또 꾸며 주는 거예요 leading from village to a temple village 마을에서 절로 이렇게 이어주는 절로 가는 이끌어주는 어, 길이에 사는 뱀이 있었다는 거예요 그러니까 절을, 절에 가려면 꼭 여기를 통해야 되는 거겠죠 그쵸? 자 여러분 여기에서 이 구문 잘 보세요 leading from Village to a temple. 선생님이 수업 시간에 지난 단원 배울 때도 얘기했지만, 자, 분사는 기본적으로 무슨 역할을 한다고 했어요? 분사. 분사는 기본적으로 형용사 역할을 한다고 했었어요. 그쵸? 명사를 꾸며주는 형용사 역할을 한다. 이렇게 했었어요. 그래서 분사가 두 가지가 있는데, 하나는 과거 분사. 하나는 현재 분사가 있다. 근데 과거 분사는 수동으로 해석을 하고 뭐뭐 되는 현재 분사는 뭐뭐 하는 이라는 능동으로 해석을 한다. 이렇게 했었어요. 기억나세요? 그래서 여기서 보면 이거 현재 분사 구문이에요. 그쵸? 그래서 어, 마을에서부터 절까지 이끌어주는 길 이렇게 되는 거예요. 이끄는 길 위에 사는 스네이크가 있었다 이렇게 해석하시면 되겠어요 자, The villagers were scared of it 그랬어요 어, 무서움을 느낀 거죠 scared 그쵸? scary 무서, 무섭게 하다 이런 말인데 scared 무서움을 느낀 거니까 여기 B 플러스 PP 썼죠 감정을 사람이 느끼는 거는 늘 수동태로 써주라 그랬어요 B 플러스 PP 써주라 그랬어요 그쵸? 사람들이 무서워했어요. Of it, 그것을 무서워했대요. 얘는 누구겠어? It은 누구겠어요? 그쵸? 스네이크죠? 그쵸? 스네이크를 무서워했어요. So, 그래서 그들은 throw stones, throw stones at it. 그것에 돌을 던졌대요. 이, 여기 it도 뭐겠어요? 뱀이겠죠? 뱀한테, 그쵸? 스네이크한테 돌을 던졌어요. 그리고 stepped on its home 그랬어요. 그것의 집, 집을 그쵸? 짓밟았다 이런 말이 되겠어요. step on 그러면 무엇 무엇을 짓밟다 이런 뜻이거든요. 그래서 집을 짓밟았어요. 야? 자 여러분 여기에서 through 그리고 and 그 다음에 stop done 이렇게 되겠죠? stop end를 사이에 두고 이렇게 병렬구조 과거과거로 이어져 있는 거잘 보시면 되겠어요 
Then the snake started to bite the villagers. 이렇게 집밟기 시작하니까 어, 집을 막 부시고 막 이러니까 어떻게 됐겠어? 그래서 스네이크는 started 시작했어요. 뭐 하기 시작했어? To bite the villagers. 마을 사람들을 bite 물기 시작했다는 거죠? And 자, start 다음에 to 부정사 온거잘 보세요. 얘 예, start는 to 부정사 와도 되고 ing 와도 돼요. 그래서 started biting 해도 틀린 건 아니에요. 알겠죠? Started to bite the villagers and they stopped, stopped going to the temple. 그래서 사람들은 어떻게 됐어? Stop ing. 뭐뭐 하는 것을 멈추다 라고 했죠? 그래서 절에 가는 것을 멈추게 됐어요. A monk. Monk는 누구예요? 스님이죠? 스님. 어떤 스님? Who lives in the temple? 이렇게 되는 거죠. 절에 사는 절에 살았던 한 스님이 was unhappy 불행했어요 about this about 이것에 대해서 그러니까 사람들이 뱀 때문에 못 오는 거에 대해서 불행하게 unhappy하게 생각했어요 so 그래서 he went to the snake 그 뱀한테 가서 told it 말했어요 데디아를 얘기한 거죠 여기에서 이슨 누구한테 말했는지죠 자, 텔은 누구한테 말했는지가 오고 뭐라고 말했는지가 그 다음에 와요. 알겠죠? 그래서 스네이크한테 말했어요. 데디아라고 말했어요. 그쵸? 그렇죠? It was wrong to bite people. 자, 여러분 여기에서 it은 가주어 it. 그 다음에 여기 to 이하는 진주어. 그쵸? 그렇죠? 사람들을 무는 것은 사람들을 무는 것은 wrong 잘못됐다고 말해줬다는 거죠. The snake agreed. 뱀은 뱀이 좀 착했던 것 같아요, 그렇죠? 뱀은 agree 했어요. 동의했고 그 다음에 promised 약속했어요. Never to do it again. 그것을 다시 하지 않겠다고. 그래서 그것이 뭐예요? By people 하는 거죠. 사람들 이렇게 깨무는 거, 무는 거 이제 하지 않겠다고 이렇게 얘기했어요. 그렇죠? 자, 여러분 이 이야기는 참 한, 함축된 내용이 많은 이야기예요. 그렇죠? 자, 여러분 자, 강의 잘 듣고 오세요. See you next time.